Era una stanza bianca, investita di luce. Un bagno, credo. Questo è abbastanza facile da ricordare. E poi c'erano i tuoi piedi. Anzi, i nostri piedi. Anche questo lo ricordo bene. Deve essere perché li ho sempre trovati molto sensuali, i tuoi piedi. Ne stavamo litigando. Anche questo è chiaro. È partito tutto da un sasso. C'era un sasso nell'acqua, in una tazza bianca. Oddio, sembra assurdo detto così. Dai, continua. Il sasso era continuamente travolto da improvvisi getti d'acqua. Gli passavano sopra le cose più innominabili e talvolta si sporcava. Ma poi arrivava un altro getto d'acqua e tutto tornava a posto. Per un po'. Oggi me lo ricordo bene. Cercava di resistere. E l'acqua però alle volte era molto forte. E con l'andare del tempo il sasso è diventato sempre più debole, più piccolo. Fino quasi a sgretolarsi del tutto. Il sasso si trasformò in un capello. Da capello era meglio. Riusciva a contorcersi e schivava tutto. E poi si divertiva. Galleggiare era straordinariamente bello. Ma un giorno in cui era lì e stava sognando, l'acqua ad un tratto lo travolse. Riuscì ad aggrapparsi al bordo, ma ne perse un pezzo che scivolò via. Ancora un getto d'acqua e... Sognava di essere un gabbiano. E di volare via. E poi... E poi sì. Diventò un pesce di carta. Lo spazio era stretto. E lui continuava a sbattere contro il bordo sembrava di stare nell'oceano immaginava l'infinito orizzonte sul mare il mare ma poi poi quel bordo palescente gli rimandava solo la sua immagine lo spazio era stretto e l'attesa era lunga L'acqua cominciava ad appesantirlo. Non voleva pensarci, ma non poteva fare a meno di guardare verso l'alto. Voleva vederlo in faccia, quell'ultimo getto. E poi il nulla. Sempre a ricordare i tuoi sogni. Quello di oggi era stranamente chiaro e anche inquietante per certi versi, anche se non so ancora che cosa vuol dire. Che cosa fai oggi? Credo lavorerò a casa. E tu? Io devo fare delle cose in città. Penso che prenderò la macchina. Beviamo il caffè? Aspetta, arrivo. Lascia, lo faccio io il caffè. No, lo faccio io. No, tu lo fai troppo forte il caffè. No, tu non lo sai fare. Non lo sai fare il caffè. Prendi le tazze.
questa casa è così silenziosa. Riesco a sentire il rumore del vento. Che cosa hai fatto oggi in città? Sono stata al vivai. Secondo me quest'anno il roseto non fiorirà come l'anno scorso. Intanto ho comprato dei gerani da piantare. Notte. Notte. 
Facciamo il gioco della buonanotte? Tanto vinco io. Ti addormenti sempre prima. È perché mi concentro troppo a inventare i versi e va a finire che mi addormento. Ma tu come lo capisci che mi sto addormentando? Dal respiro. Beh, stavolta comincio io. Mm -hmm. Vagavo. In quel piccolo mondo. Così piccolo? Che cavalcavo le nuvole. E il mare lo tenevo in un bicchiere. Tra le mani sudate. Le gocce scendevano. Fino ai miei piedi. Sulla calda terra. Germogliò un fiore. Completamente verde. Ne annusai i petali. 
e il profumo mi allungò i capelli. E i capelli non smettevano di crescere. Perché avevo tanto sonno. E non riuscivo più a distogliermi da quel profumo. E i capelli continuavano a crescere. E mi indicavano un sentiero. Allora cominciai a camminare sui capelli. E il sentiero era stretto. La luce si affievoliva. Ma sei ancora sveglio? Mm. Dai, continuiamo. Perché avevo sempre più sonno. Ma continuavo a camminare. Sui capelli e sui fiori verdi. Finché caddi a terra. Sui capelli e sui fiori verdi. E il profumo mi entrò nella testa. E il verde nel sangue. E il sentiero si tinse di blu. E diventò il mare. Che tenevo nel bicchiere. Lo avvicinai alle labbra. Era salato e, e dolce. Come la pelle. Quando il sole ti bacia le spalle. Come i cristalli di sale che riflettono la luce della luna. Sulle tue labbra. Ancora quella luce fioca. Nella penombra del sentiero. Che mi indicava il cammino. E io procedevo scalzo e tremante. E le gocce mi bagnavano le caviglie. E i pensieri di blu. Leggevo la nebbia che stava arrivando. Era la nebbia rossa. Del deserto di Tat. Non ti amo più. Buonanotte.